ప్రభు నదు ప్రియులారా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన మన దేవుని సన్నిధిలో చేరి దేవుని నామాన్ని స్థుతించి ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని ప్రేమ పూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను తల్లు వంచినట్లయితే ఇచ్చిన ప్రార్థనతో నేటి ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం సర్వోన్నతుడ జీవాధిపతి మీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం గతించిన వారం అంతా మీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఈ దిన మందు మీ సన్నిధిలో చేరి మీ నామాన్ని స్థుతించి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు మీ సన్నిధిలో చేరి మీ మాటలు మేము ఆలకించాలని ఆశపడుచుండగా మా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడమని మేము ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం మీ దాసు నైన్ నన్ను నిలువబెట్టుకొని మీ ఆత్మచేత నన్ను అభిషేకించి నా కొరకు మా కొరకు అవసరమైన మాటలను మీరు మాకు వినిపింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం మీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని మాకు ప్రభు నా తండ్రి ఆరాధన సమయం అంతట్లో మీరు మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతూ ఉన్నాం ఎవరైతే నూతనంగా ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నారో వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభు ఆరాధనలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరినీ మీరు ఆశీర్వదించమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం నూతన క్రియలు వారి జీవితంలో జరిగించమని మీ వాక్యము చేత ప్రతి ఒక్కరిని స్పృశించమని ఏసు దివ్యనామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రిలారే సమయం అందు ఒక పాట పాడుతూ దేవుని నామని స్థుతించి ఆరాధిద్దాం దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకించడానికి మన ప్రాణాత్మ శరీరాలు సిద్ధపరుచుకుందాం Let's sing this song together both it's there both in English and in Telugu let's worship God this evening He is a holy God parishuddhudaina devudu mundu manam anchunna We may be weak in our bodies in our hearts but he is there to strengthen us manam bala parishudaniki aina sannidhi lekku sannidhi loki invite chesa come into his presence He says yes, come on to me those who are weak and heavy laden and i will give you rest but there is rest only in god's presence he rest ane the devun sannidhi lone untaru nowhere else so let's sing let's lift our voices because he has given us freedom to worship freedom to sing and this is a special kind of freedom my friends baita kanabade freedom kaadu the freedom comes from within comes from within hallelujah ah hallelujah
recognize the holiness of God. Shudhuda. తలవంచినట్లయితే చిన్న ప్రార్థనతో నేటి వాక్య ధ్యానంలోనికి ప్రవేశిద్దాం సర్వోన్నతుడ జీవాధిపతి మాట్లాడేదేవా మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాము నాయన మా జీవితాల్లో ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి ప్రభ ప్రభ ప్రతి ఒక్క అవసరత ఎరిగిన దేవుడవు నీవే ప్రభ మీరు మాట్లాడి మమ్మలను తృప్తిపరిచి బలపరచమని మేము వేడుకుంటున్నాం మా జీవితాల్లో విశ్వాసాన్ని పురికొల్పండి నాయన మీ అందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నతమైనటువంటి ఓ కలిగి గొప్ప కార్యాలు మా జీవితాల్లో మేము పొందుకొనడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం మా విశ్వాసము ద్వారా మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించి గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితాల్లో జరిగించమని ఏసు దివి నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియులారా మనం గత కొన్ని వారాలుగా మత్త సువార్తలోని ఐదవ అధ్యాయం నుండి వరుసగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాం మత్త సువార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో యేసు క్రీస్తు వారు చేసినటువంటి బోధలను మనము ధ్యానం చేశాం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కొండ మీద చేసినటువంటి ప్రసంగాన్ని ముగించుకొని ఆ కొండ దిగి వచ్చినప్పుడు అనేక మంది జన సమూహము యేసు క్రీస్తు వారిని వెంబడించినట్లుగా లేఖనంలో మత స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనం చూస్తాం ఆ సమయంలో అనేక మంది ఆయన చుట్టుముట్టున్నారు అనేక మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాటలు ఆలకించాలని ఆయన చేసే కార్యాలు చూడాలని ఆశతో అనేక మంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు వారందరిలో ఒక ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో ఆయన గురించి రాయబడతా ఉంది ఆయన ఎవరు అంటే కుష్టు వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కుష్టు వ్యాధి అంటే మనందరికి తెలుసు చర్మము మీద వచ్చేటువంటి పొడ వ్యాధి అది వారి యొక్క చర్మాన్ని మాత్రమే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో అది విపరీతంగా పెరిగిపోయి వారి యొక్క శరీర అవయవాలను ఆ మాంసమును ఎముకలను సహితము తినివేసేటువంటి భయంకరమైనటువంటి రోగము ఆ దినాల్లో కుష్టు వ్యాధి అంటే ఆ దినాల్లో ప్రభు ఈ లోకములో జీవించిన దినాల్లోనే కాదు కానీ ఆది నుండి కూడా పాత నిబంధన గ్రంథంలో మోసే ధర్మశాస్త్రంలో కూడా కుష్టు వ్యాధి గురించి మరి అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం కుష్టు వ్యాధి గల వారు వారిని సమాజంలో నుండి వెలివేయాలని దూరంగా ఉంచాలని మరి ఆ కుష్టు వ్యాధి ఉంది అని తెలిసినప్పుడు యాజకుడు నిర్ధారించినప్పుడు సమాజం నుండి దూరంగా వారిని పెట్టేయాలని ఎవరు కూడా వారిని తాకడానికి వీల్లేదని దాన్ని బట్టి వారు ఏం చేయాలంటే ఎవరు తమను తాకకుండా తమకు ఎదురు పడకుండా ఉండడానికి గాను కుష్టు వ్యాధి గల వాళ్ళు ఒక గంట పట్టుకొని ఓపడమో లేకపోతే మేము ఎక్కడ ఉన్నామో అని అరవడమో మొత్తానికి ఒక సంకేతము ప్రజలకు తెలియజేయాలని పాత నిబంధన గ్రంథ సమయాల్లో నుండి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న మాటలే కాదు కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యాఖ్యానం దానికి వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి శాస్త్రులేమి పరిసేలేమి ఇంకా కొన్ని రూల్స్ జోడించి అనేకమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు కుష్టు రోగులకు పెట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కుష్టు రోగులు దూరంగా సమాజానికి దూరంగా ఒంటరిగా బ్రతికేవారు వారికి ఆహారం పెట్టడం కూడా వారి యొక్క బంధువులు ఎవరైనా వచ్చి పలానా చోట దాన్ని ఉంచేసి వెళ్ళిపోతారు బంధువులకు కూడా ఎదురు పడటానికి వారిని చూడడానికి కూడా వీలు లేదు వారిని అంతగా అసహించుకుంటూ ద్వేషించుకుంటూ ఉండేవారు అంతకు మించినటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్ని రోగాల్లోకి వెళ్ళ భయంకరమైనటువంటి రోగము కుష్టు వ్యాధి అని ఆ రోజులు అనుకునేవారు కాబట్టి దానిని దేనితో పరి దేనితో పోల్చేవారంటే ఈ వ్యక్తి ఏదో గొప్ప ఘోరమైనటువంటి పాపం చేశాడు కాబట్టి ఈ రోగం ఆయనకు వచ్చింది కాబట్టి ఈయన గొప్ప పాపి అనే ఉద్దేశం చేత ఆ వ్యక్తిని వారు ఆ విధంగా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తూ ఉండేవారని చరిత్ర మనకు చెబుతా ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో కుష్టు వ్యాధితో భయంకరంగా బాధపడుతూ ఒంటరితనము రోగము బలహీనతతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ జన సమూహము అనేక మంది వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా వచ్చాడు బహుశా జన సమూహము మధ్యలోనికి వచ్చాడో లేదో మనకు తెలియదు ఒకవేళ నేను కుష్టు వ్యాధి గల వాడిని దూరంగా వెళ్ళండి అని అరుచుకుంటూ మరి ఆ రోజుల్లో పెట్టినటువంటి నియమ నిబంధనల ప్రకారం 
అక్కడికి వచ్చాడో తెలియదు కానీ యేసు ప్రభు దారి దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా లేఖనం తెలియజేస్తా ఉంది వచ్చి ఆయన పిలుస్తా ఉన్నాడు ప్రభువా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు మూడవ వచనంలో రెండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో కుష్ఠురోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ప్రభువా అని యేసు క్రీస్తు వారిని పిలుస్తా ఉన్నాడు ప్రియులారా ఈ ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మొదటి కొన్ని వచనాల్లో మనకు మూడు స్వస్థతలు వాటితో పాటుగా అదనంగా యేసు క్రీస్తు వారిని అనే యేసు క్రీస్తు వారు అనేక మందిని స్వస్థపరిచినట్లుగా అనేక మందిని నుండి దెయ్యముల నుండి వాటి బారి నుండి విడిపించినట్లుగా దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టినట్లుగా అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఈ ఎనిమిదవ అధ్యాయాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం కనుక ప్రియనారా ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకునేటువంటి అంశము స్వస్థపరచు దేవుడు మన దేవుడు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నాకు తెలీదు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మీ మీలో ఏ ఎవరైనా అనేక మంది రోగముల చేత వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్నటువంటి వారు ఉండొచ్చు దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చేత బాధపడుతున్న వారు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కుష్ఠు వ్యాధి అన్నది ప్రియులారా అది ఈ వ్యక్తి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు అది ఒక్క రోజులో ఆ స్థాయికి వచ్చే వ్యాధి కాదు అనేక సంవత్సరాలుగా బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి మన జీవితంలో కుష్ఠు వ్యాధి అయి ఉండకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్ అయి ఉండొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపులో ఉండేటువంటి కాయలు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో వివిధమైనటువంటి అనారోగ్యాలు రోగాలు అయి ఉండొచ్చు యేసు క్రీస్తు స్వస్థపరిచే దేవుడు ఆయన ఈ లోకములో పరిచర్ పరిచర్య చేసినటువంటి కాలం అంతటిలో కూడా అనేకమైనటువంటి స్వస్థతలు అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో విడుదల ఆయన అనుగ్రహించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఈ కుష్ఠు రోగు వచ్చి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభువా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు ప్రభువా అని పిలుస్తున్నాడు ప్రభువా అంటే యజమానిగా దేవునిగా నాయకునిగా ఆయన యస్సు క్రీస్తు వారిని పరిగణిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అధికారము కలవానిగా యస్సు క్రీస్తు వారిని పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు బోధకుడా అనడం లేదు మరొక మాట చేత యేసు అని కూడా పిలవడం లేదు ప్రభువా అని పిలుస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆ కుష్ఠి వ్యాధి గ్రహించాడు ఈయన సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడు మెస్సియా రక్షకుడు ప్రభు రారాజు అన్న సంగతిని ఈ కుష్ఠి రోగి గుర్తించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకే ప్రభువా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు పిలిచి ఆయన చెప్పేటువంటి మాట ఏమిటంటే నీకిష్టమైతే నీకిష్టమైతే ప్రభు ఇది నాకిష్టం కాబట్టి అని అనడం లేదు కానీ నీకిష్టమైతే అవును మనకి అనేకమైనటువంటి ఇష్టాయిష్టాలు ఉంటాయి కుష్ఠు వ్యాధి కలవాడు కూడా అక్కడికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రభు నన్ను ఒకవేళ స్వస్థపరుస్తారేమో ఆయనకి ఇష్టమైతే నన్ను బాగు చేస్తారేమో నీకిష్టమైతే అంటా ఉన్నారు ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని ఈ యొక్క కుష్ఠు వ్యాధి గల గల వ్యక్తి గుర్తిస్తున్నట్లుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందంటే మనము ప్రభువులుగా మనం భావించుకొని ఇది నాకిష్టమైనటువంటి పని కాబట్టి నీవు దీన్ని తప్పనిసరిగా చేయాలి అన్నట్లుగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ప్రియులారా ఇతనులో తగ్గింపు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభువాని పిలుచుటలో క్రీస్తు వారిని యజమానిగా రారాజుగా ప్రభువుగా ఆయన గుర్తిస్తూ ఆయన ప్రభు యొక్క అధికారమునకు లోబడిన వానిగా తన్ను తాను తగ్గించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క చిత్తాన్ని అక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ప్రభు నీ చిత్తమైతే నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవు అన్నాడంట చేయగలవు అన్నాడు చాలాసార్లు మనకు సందేహం వస్తూ ఉంటుంది ప్రభు చేయగలుగుతాడా లేదా ఈ కుష్ఠి వ్యాధి గలవాడు ప్రభు నీకు చేతనైతే నన్ను స్వస్థపరుచు అనలేదు నీ కుదిరితే నన్ను బాగు చేయనలేదు ఎందుకంటే ఈ కుష్ఠి వ్యాధి గలవానికి తెలుసు ప్రభువు చేయగలిగినటువంటి దేవుడు అని ఈ రోజున చాలా సార్లు మనము శంకిస్తూ ఉంటాం అపనమ్మికతో జీవిస్తూ ఉంటాం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభువును మనం కోరుకు ప్రభు సన్నిధిలో మనం వేడుకుంటూ గోజాడుతున్నటువంటి సమయంలో ఎక్కడో వచ్చిన అనుమానం ఆయన చేయగలుగుతాడా లేదా ఇంత పెద్ద వ్యాధి కదా రో వైద్యులు అందరూ కూడా ఇది అసాధ్యమని చెప్పారు కదా ఇది నా ఆయనకు సాధ్యమైద్దా లేదా అనే చిన్న అనుమానము మన హృదయాల్లో కలగకుండా పోదు ప్రియులారా అద్భుత కార్యము మన జీవితంలో మనం చూడాలంటే మనము దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారముగా పరిపూర్ణముగా ఆయనపై ఆనుకున్న వారముగా ఆయన పైనే ఆధారపడిన వారముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా మన జీవితాల్లో కార్యం జరిగేస్తాడు 
ఇది మనుషుల వలన కలిగేది కాదు ఇది సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి వలన జరిగేటువంటి కార్యము ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవని ఆ యొక్క కుష్టి వ్యాధి గలవాడు అన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు సమాధానముగా చేయి చాపి వాణిని ముట్టారంట దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చెయ్యి చాపి వాణిని ముట్టినట్లుగా లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రియులారా కుష్టు వ్యాధి గలవాణ్ణి ముట్టటము అంటే మనం కూడా అపవిత్రమైపోతాము అని భయపడేటువంటి పరశైలు శాస్త్రులు సమాజము జీవించినటువంటి దినాల్లో యేసు క్రీస్తు వారు చేయి చాపి ఆయనను ముట్టినట్లుగా లేఖనం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది అందులో మనకు అర్థమయ్యేటువంటి సత్యం ఏంటంటే మన అపవిత్రత ఆయనను అపవిత్రపరచలేదు మన రోగము ఆయనను ప్రభావితం చేయలేదు ఎందుకంటే ఆయన దైవ కుమారుడు గనక రెండవ విషయం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కలాగా ట్రీట్ చేసేటువంటి వాడు కాదు మనుషులైతే మనం ధరించిన వస్త్రాలను బట్టి కానీ మనం మాట్లాడే మాట తీరును బట్టి కానీ మనకున్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి కానీ మనకున్నటువంటి రోగాలను బట్టి కానీ దూరం పెట్టటమా దగ్గరగా ఉండటమా అనేది వారు నిర్ణయించుకొని దాని ప్రకారం వారు ప్రవర్తిస్తారు కానీ ప్రభువు అత్యంత భారభరితమైనటువంటి వేదనకరమైనటువంటి రోగముతో బాధపడుతూ ఒంటరితనముతో ఆయన వ్యధ చెందుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి ఆయనను చేయి చాచి ముట్టినట్లుగా ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు ముట్టినట్లుగా మత్తయ్య భక్తుడు మత్త స్వార్థి ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో రాయడం మనం చూస్తా ఉన్నాం మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నామో అనేది యేసుక్రీస్తు వారు చూడరు ఒకవేళ చూస్తే ఎందుకు చూస్తారంటే ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిని నేను తప్పనిసరిగా ముట్టవలసిందే యేసుక్రీస్తు వారు అన్ని సందర్భాల్లో ముట్టి స్వస్థపరచలేదండి ఈ సందర్భంలో ముట్టి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే శాస్త్రులు పరిశైలైతే ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దూరం దూరం అని రాళ్లతో కొట్టి చంపించేవాళ్ళు కానీ అటువంటి సమాజంలో అటువంటి దినాల్లో యేసు క్రీస్తు వారు ఒక రాడికల్ కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఈ యొక్క కుష్టి వ్యాధి గలవాణ్ణి ముట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఆ యొక్క ప్రేమతో కూడినటువంటి స్పర్శను ఆ వ్యక్తికి అనుగ్రహించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా ఎంతకాలమైందో ఒక మనిషి స్పర్శను ఈ వ్యక్తి పొందుకొని ఎంతకాలమైందో అనురాగముతో ప్రేమతో ఒక వ్యక్తి తనను ముట్టుకొని ఒక్కసారి యేసు క్రీస్తు వారు ముట్టినప్పుడు ఎలాంటి అనుభూతికి లోనై ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి మనం ఊహించుకుంటే గొప్ప ప్రకంపనలు ఆయన యొక్క శరీరంలో వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ ఎంతో కాలంగా ఎవరు కూడా దగ్గరకు కూడా రానిటువంటి ఆ స్థితిలో క్రీస్తు వారు ఆయనను ముట్టినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రియులారా అందరూ మనల్ని తోసివేసినప్పటికీ అందరూ మనలను విడిచిపెట్టినప్పటికీ అందరూ మనలను తృణీకరించినప్పటికీ మనలను ఎన్నడూ విడవని ఎడబాయని మనకు తోడుగా ఉండి మనలను స్పృశించి మనలను హత్తుకొని ఆయన అక్కును చేర్చుకునేటువంటి దేవుడు మన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు అన్న సంగతి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దూరంగా ఉండు దూరంగా ఉండు అని ప్రభు అనలేదు దగ్గరికి రా అని ప్రభు వారు ఆయనను చేర్చుకున్నాడు ఈ సమయమందు ప్రభు నిన్ను నన్ను చేర్చుకునడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అన్న సంగతి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు వారు చేయి చాపి వాణిని ముట్టి నాకు ఇష్టమే అన్నారు మనల్ని బాగు చేయటము మనలను స్వస్థపరచటము ఈరోజు నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో నాకు తెలియదు ఏ స్థితిలో ఉండి మాటలు ఆలకిస్తున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను స్వస్థపరచటము ప్రభువుకు ఇష్టము అన్న సంగతి నీవు గ్రహించాలి నిన్ను స్వస్థపరచటము నిన్ను బాగు చేయటము నిన్ను లేవనెత్తడము ఆయనకు ఇష్టము అన్న సంగతి నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు నాకు ఇష్టమే ఇట్ ఈస్ మై విల్ దట్ యూ షాల్ బీ హీ నీవు స్వస్థపరచడ బడటం అనేది నాకు ఇష్టమే అని ప్రభు అంటున్నారు అని ఆయన అంటారు నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిచ్చారు ఆయన నోటిలో నుండి ఎప్పుడైతే నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము అని ప్రభు వారు సెలవిచ్చారు ఆ మాట ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చిందో వెంటనే తక్షణమే అనే మాట మనం బైబుల్లో చూస్తాం తక్షణమే గ్రాడ్యువల్గా కాదు స్టేజ్ బై స్టే కాదు స్టేజ్ కాదు ఫేజ్ బై ఫేజ్ కాదు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కాదు తక్షణమే వెంటనే వాని రోగము శుద్ధి ఆయను ప్రభువారు తలుచుకుంటే ఒక్క క్షణములోనే 
ఒక ముప్పై సంవత్సరాలుగా యాభై సంవత్సరాలుగా అరవై సంవత్సరాలుగా ఎవరు చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ప్రభువారు తలుచుకుంటే తక్షణమే అదే క్షణములో వెంటనే స్వస్థతను నీకును నాకును అనుగ్రహించగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు అటువంటి శక్తి మంతుడు అన్న సంగతి మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వారి కుష్ట రోగము శుద్ధి అయిపోయింది బాగా అయిపోయింది అప్పుడు ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఎవరితోనూ ఏమీ చెప్పకు సుమి కానీ నీవు వెళ్ళి వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరుచుకొని మోసే నియమించిన కానుక సమర్పించమని వానితో చెప్పినట్లుగా మనము లేఖనంలో చూస్తా ఉన్నాం ఎవరితో చెప్పొద్దు నీ వెళ్ళి సాక్ష్యార్థమై వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనపరుచుకో అని ప్రభువారు చెప్పారు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తన యొక్క చర్మం మీద ఏదైనా తెల్లని పొడా కుష్టి వ్యాధి లాంటిది ఏదైనా కనబడి అనుమానం వస్తే అది సహజంగా కుటుంబంలో ఎవరికో చూపిస్తారు వాళ్ళు భయపడిపోతారు ఎందుకంటే దీనికి మందు లేదు రబ్బా మంటి వ్యాధి అనుకునేవారు కాబట్టి వారు భయపడిపోయి వెంటనే కుటుంబం అయినా సరే ఏం చేస్తారు ఆ రోజుల్లో యాజకుని దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తారు యాజకునికి తెలుసు ఇది వెలివేయవలసినటువంటి రోగమా కాదా ఇది ఆ కుష్టి వ్యాధినా కాదా అని గ్రహించి ఆ యాజకుడు ఏం చేస్తాడంటే ఓకే నువ్వు సమాజంలో కలిసి ఉండొచ్చు అని చెప్పటమో లేదు నువ్వు సమాజం నుంచి వేరైపోవాలని చెప్పటమో ఆయన డిగ్రీ పాస్ చేసేస్తాడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా సందర్భంలో ఆ వ్యక్తి ఆ కుష్టి వ్యాధి నుంచి బాగుపడ్డాడు అని తను గ్రహిస్తే మరలా చెకింగ్ కోసం టెస్టింగ్ కోసం యాజకుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి యాజకునికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి దాన్ని చెక్ చేయడానికి స్వస్థపడ్డాడా లేదా అని ఆ పారామీటర్స్ ప్రకారం చెక్ చేసి ఓకే టెస్టెడ్ నేను బాగానే ఉన్నాడు అని ఆయన సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి తన కుటుంబంతో సమాజంతో తను జీవించవచ్చు అది ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి నియమం అలా స్వస్థపడిన వాడు కృతజ్ఞతగా దేవునికి కానుక సమర్పించాలి సాక్షార్థమై కానుక సమర్పించాలి ఆ కానుక దేవునికి కృతజ్ఞత మాత్రమే కాదు కానీ ఇది అనేకులకు సాక్ష్యముగా ఉంటుంది అంటే ఒక టెస్టిమనీగా అదేమిటంటే నేను మళ్ళా బాగైపోయాను దేవుడు నన్ను బాగు చేశాడు అనేది దేవునికి మహిమ ఒకటి రెండవది ఇతను కూడా బాగయ్యాడు సమాజంలో తిరగొచ్చు అనేటువంటి ఒక టెస్ట్ మనీగా ఒక సర్టిఫికేట్ లాగా అది ఉపయోగపడుతుందని మనకు తెలుసు కనుక ప్రభు వారు అంటారు నువ్వు వెళ్ళి నీ యొక్క దేహాన్ని యాజకుని కనపరుచుకో అంటారు కానీ దానికి ముందు ఒక మాట అంటారు నువ్వు ఎవరితో ఎవరితో ఏమి చెప్పొద్దు అంటారు అందులో మనకు కొన్ని విషయాలు కనబడతాయి ఒకటి నువ్వు మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన పని అర్జెంటుగా వెంటనే చేయవలసిన పని వెళ్ళి ఊరంతా చెప్పటం కాదు ఊరంతా చెప్తే ఊరంతా ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు ఇదంతా కూడా అబద్ధం అండి ఇదంతా కూడా కట్టుకత అండి ఇదంతా కూడా అదండి ఇదండి అని చెప్తారు ఊరంతా చెప్పటం కాదు ఫస్ట్ గో టు ద పర్సన్ హూ కెన్ టెస్ట్ యూ అండ్ సర్టిఫై యూ క్లీన్ ముందు నువ్వు వెళ్ళి ఎవరైతే నీకు టెస్ట్ చేసి ఎవరైతే సర్టిఫై చేస్తారో నువ్వు క్లీన్ అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఈ రోజుల్లో స్వస్థత చేస్తాం స్వస్థత చేస్తాం స్వస్థత వరం ఉంది అని చెప్పుకునేటువంటి చాలా మంది దైవజనులు అయ్యయ్యో ఇంకా టెస్టులు చేయకూడదు అనుమానించకూడదు ఇంకా అనుమానించావంటే అంటే టెస్ట్ చేయించుకుంటే అనుమానించినట్లే కదా నువ్వు దేవుని స్వస్థతను అనుమానించావు టెస్ట్ చేయొద్దు అంటాడు చాలా మంది నేను తప్పనిసరిగా దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు అని నమ్ముతాను కానీ చాలా మంది వేషధారణ చేస్తూ చాలా మంది లేని వరాలు చూపించుకుంటూ చాలా మంది స్వస్థత కలగని చోట స్వస్థత కలుగుతుంది అభిషేకం లేని చోట అభిషేకం ఉంది అని మనుషులను మాయ చేస్తూ అనేకులను తమ వైపుకు ఆకర్షిస్తున్నటువంటి అనేక మంది అలాంటి సంఘాలకు జనాలు ఓ ఎగబడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ప్రియుల హరభనం గ్రహించాలి యేసుక్రీస్తు వారు స్వస్థపరిచినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు వెళ్ళు ఇది యాజకునికి కనపరుచుకో ఇది టెస్ట్ చేయవలసినటువంటి అంశం ఇది నువ్వు వెళ్ళు యాజకునికి కనపరుచుకో కానీ వెళ్లే ముందు ఎవరితో చెప్పొద్దు ఎందుకు చెప్పారో మనకు తెలియదు కానీ అనేకమైనటువంటి ఊహ గానాలు అదేమిటంటే ఒకటి ఏమిటంటే ఒకవేళ ఎవరితోనన్నా నేను బాగుపడ్డానని చెప్పారనుకోండి చెప్పాడనుకోండి అనేక రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ముందు యాజకుడు సర్టిఫై చేస్తే ఆ తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ చూపించో లేకపోతే ఆ సాక్ష్యం చూపించో వారికి సాక్ష్యార్థమై అంటే ఎవరికంటే జనాలకి సాక్ష్యార్థంగా నీవు దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నేను యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన మరి సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కూడా ఆ రుజువుగా ఇతను మళ్ళా తిరగవచ్చు సమాజంలో అని లేకపోతే దేవాలయానికి వెళ్ళేదే అదొక సాక్ష్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రియులారా బంధువులు మిత్రులు అందరూ చూస్తారు కాబట్టి అవును యాజకుడు మా కాళ్ళ ముందే చెప్పాడండి ఈయన క్లీన్ అని 
కాబట్టి పర్వాలేదని సాక్ష్యం చెప్తారు ఎందుకంటే ఇస్రాయలీలు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు సాక్ష్యం చెప్తే ఇంకా అది రుజువు అయిపోయినట్టు ఇంకో కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే కొంతమంది బైబుల్ పండితులు ఏమని చెప్తా ఉంటారంటే ఇతను ముందే చెప్పేస్తే ఎవరు బాగు చేశారో చెప్తే యాజకులు యేసుక్రీస్తు వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన బాగుపడినా సరే బాగుపడలేదు అని వారు తప్పుడు సాక్ష్యాన్ని ఇస్తారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు పేరు చెప్పకూడదు కాబట్టి అసలు ఎవరికేం చెప్పకుండా ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఆ యాజకునికి నేను నీవు కనపరుచుకో అని ప్రభు వారు చెప్పినట్లుగా కొంతమంది బైబుల్ పండితులు చెప్తారు ఎందుకు చెప్పారో మనకు తెలియదు ఇంకొక కొంతమంది ఏమని చెప్తా ఉన్నంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ మెస్సియానిక్ సీక్రెట్ ఇది కూడా మెస్సియా రహస్యము యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన సిలువ మరణానికి ముందుగా ఆయన ఆయన గురించినటువంటి సమాచారం మరీ విస్తారంగా ప్రజలకు తెలియకూడదు కాబట్టి ఆయన ఎవరికి చెప్పొద్దని చాలా మందిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆయన మాట చెప్పారు కాబట్టి ఇది మెస్సియానిక్ సీక్రెట్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది ఏమంటారంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఇలా స్వస్థపరుస్తున్నారని తెలిస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది జనాలు వచ్చేస్తారు ఆయనకు ఒత్తిడి పెరిగిపోద్ది కాబట్టి ఇలా చెప్పుంటారంటారు ఏ కారణమైనా కానివ్వండి మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే సాక్షార్థమై ఈయన వెళ్ళి యాజకునికి తను తాను కనపరుచుకోవాలి ఈ విషయంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని తృణీకరించకుండా ప్రభు వారు కూడా నెరవేర్చడానికే చూస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆ వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళి మోసే నియమించిన కానుక సమర్పించు అని చెప్పినట్లు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఉదంతంలో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే మనము తగ్గించుకొని ప్రభువుని గణపరిచి ప్రభు యొక్క శక్తిని ప్రభు యొక్క అధికారాన్ని ప్రభు యొక్క యాజమాన్యాన్ని మనం గ్రహించిన వారమై దేవుని చిత్తానికి లోబడే వారంగా మనం ఉండి మనం ప్రభువుని అడిగినప్పుడు ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా మనల్ని ముట్టి స్వస్థపరిచి హక్కును చేర్చుకొని సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదలను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వెంటనే రెండవ స్వస్థత మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఇది ఆర్డర్లో జరిగిందో లేదో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మత్తయ్య భక్తుడు క్రోనాలజీ అంటే వృత్తాంతము టైం టు టైం రాసుకుంటూ రాలేదు కానీ ప్రభువు చేసిన బోధలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు తర్వాత ప్రభు చేసిన స్వస్థతలు కొన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అందులో ఒక స్వస్థత ఆయన క్రపేరిన హోములో ప్రవేశించప్పుడు ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి అంటే వంద మంది శతాధిపతి అంటే వంద మంది సైనికుల మీద అధికారిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన కింద వంద మంది సైనికులు ఉంటారు రోమా సైనికులు ఈ శతాధిపతి ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి ప్రభు ఈయన కూడా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రభుత్వాన్ని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అధికారాన్ని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క యాజమాన్యాన్ని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని ఆయన గుర్తిస్తూ ప్రభు అని పిలిచి నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే నేను వస్తానయ్యా నేను వచ్చి నీ దాసుడిని స్వస్థపరుస్తాను అని చెప్పారు అప్పుడు ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రుడను కాను అంటా ఉన్నాడు శతాధిపతి అంటే మామూలోడు కాదండి వంద మంది సైనికులకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు ప్రభు నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రుడను కాను అంటే తన అధికారాన్ని తన గొప్పతనాన్ని ఆయన గుర్తించడం లేదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే నేను ప్రభు కంటే తక్కువ వాడును అన్న సంగతి గుర్తిస్తా ఉన్నాడు తను తాను పూర్తిగా తగ్గించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలాసార్లు మనకు ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఉంటేనో కొంచెం డబ్బు ఉంటేనో కొంచెం చదువు ఉంటేనో కొంచెం జ్ఞానం ఉంటేనో మనము కొంచెం నేను దేవుని కంటే గొప్పవాడిని అన్నటువంటి చిన్న భావన మనలోనికి వచ్చేస్తాం ఈయన శతాధిపతి అయి ఉండా కూడా యేసుక్రీస్తు వారు తన ఇంటికి వస్తానంటే అయ్యా నువ్వు నా ఇంటికి రావడానికి అర్హుణ్ణి కాదు నేను పాత్రుణ్ణి కాదు అని ఆయన మాట అంటూ అంటాడు నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును అని మాట చేతనే నువ్వు స్వస్థపరచగలుగుతావు డిస్టెన్స్ డజన్ మ్యాటర్ టు యూ దూరం అనేది నీకు లెక్కేమీ కాదు ఎంత దూరమైనా నీ మాట ప్రయాణిస్తుంది ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే నీ మాట వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని ముడుతుంది దూరమైన సరే నీవు స్వస్థపరచగలవు నువ్వు మాట మాత్రము సెలవిస్తే చాలు అని ఈయన అంటా ఉన్నాడు ప్రియులారా ఎంత గొప్ప విశ్వాసము నీవు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు ప్రియులు దేవుని మాట స్వస్థపరిచే మాట గాడ్స్ వర్డ్ ఈస్ క్రియేటివ్ అది స్వస్థపరిచేది అది సృజనాత్మకమైనది సర్వ సృష్టిని మాట చేత దేవుడు చేశాడు అదే మాట దేవుడు పలికినప్పుడు అది సృష్టిస్తుంది బాగు చేస్తుంది 
ఈరోజు అనారోగ్యంతో బాధతో వేదనతో నీ ఒకవేళ బాధపడుతున్నావేమో ప్రభు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు స్వస్థపరచగలడు నీవు స్వస్థత పొందుకుంటావు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ మాటలు వింటూ ఉండగా నేను ప్రసంగం చేశానని నేను లేకపోతే ఇంకొకరో ఇంకొకరమో కాదు కానీ నీవు విశ్వసిస్తే నీవు ప్రభువుని వేడుకుంటే ఇప్పుడే ప్రభువుని వేడుకుంటే ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ప్రభు నిన్ను బాగు చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ప్రభు నీ 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 రోగము ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నా నీ రోగము ఎంత ఘోరమైందైనా నీ రోగం ఎంత బాధను కలిగించేదైనా ఆయన విడిపించడానికి సమర్థుడై ఉన్నాడు ప్రభు ఆ ప్రభు నీవు స్వస్థప నీవు నీ ఒక్క మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు నీవు స్వస్థతను కలుగు చేయగలవని ఈ శతాధిపతి మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం తొమ్మిదవ వచనంలో మనం చూస్తాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు ఈయన అదేంటంటే నేను కూడా అధికారమునకు లోబడిన వాడను నా చేతి కింద సైనికులు ఉన్నారు నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును ఒకని రమ్మంటే వచ్చును నా దాసుని ఈ పని చేయమంటే చేయను అని ఆయన ఉత్తరం ఇచ్చాడు సరే జవాబు ఇచ్చాడు ఎందుకు నేను నమ్ముతున్నానంటే ప్రభు నువ్వు ఎక్కడుండి అక్కడున్న నా సేవకుని స్వస్థపరచగలవని ఎందుకు నమ్ముతున్నానంటే నువ్వు అధికారం కలిగిన వాడు రోగల రోగముల మీద అధికారం కలిగిన వాడు శరీరముల మీద అధికారం కలిగిన వాడు దయ్యముల మీద అధికారం కలిగిన వాడవు ఈ సృష్టి మీద అధికారం కలిగిన వాడవు కాబట్టి నువ్వు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు అది జరిగి తీరుతుంది ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను కూడా ఒక అధికారం కిందే ఉన్నాను నా పైన సహస్రాధిపతి ఉంటాడు నా కింద వంద మంది సైనికులు ఉంటారు ఆయన చెప్పింది నేను చేస్తాను నేను చెప్పింది నా వంద మంది సైనికులు చేస్తారు రారా అంటే వస్తారు పోరా అంటే పోతారు అలాంటి అధికారం నాకు ఇవ్వబడింది రోమ రోమ ప్రభుత్వం ద్వారా కనుక నీకు కూడా అధికారం ఉంది కదా నువ్వు రానవసరం లేదు నువ్వు రా వచ్చే అంత ఇంత ప్రజలను వదిలిపెట్టి నువ్వు నా దగ్గరికి రా వచ్చే అంత అర్హుణ్ణి కాదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఒక్క మాట సెలవు ప్రవ్వా నా నా యొక్క సేవకుడు స్వస్థ పరత పడతాడు అని చెప్పినప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపడ్డారు ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపడ్డారు అని మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత అంటారంట వెంట వచ్చుచున్నటువంటి వారిని చూసి ఇస్రాయేలులో నేను ఎవనికైనాను ఎంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను ఈ మాటను బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇతడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఒకడు కాదు పరదేశీయుడు రోమియుడై ఉండొచ్చు మరొకడై ఉండొచ్చు రోమ ప్రభుత్వం కోసం పని చేస్తా ఉన్నాడు పరదేశీయుడు ఇస్రాయేలీడు కాదు అంటున్నారు ఇస్రాయేలీల్లో నేను ఎంత విశ్వాసం నేను ఎవ్వరిలో చూడలేదు ప్రియులారా చాలాసార్లు క్రైస్తవులమైన మనలో ఆ విశ్వాసం కనబడదు కొన్నిసార్లు అన్నీలు వస్తారు నమ్మి వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకుంటారు మనం అనుకుంటాం ప్రభు ఏంటి అన్యులనే స్వస్థపరుస్తావా మమ్మల్ని బాగు చేయవా అని అనుకుంటాం మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటే వాళ్ళకున్నటువంటి విశ్వాసము మనలో లోపించిందేమో ఇస్రాయేలులో నేను ఇలాంటి విశ్వాసం చూడలేదు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతూ అనేకులు తూర్పు నుండి పడమట నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇసాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యం అందు కూర్చుందరు కానీ రాజ్య సంబంధులు అంటే రాజ్య కుమారులు ఇస్రాయేలు ప్రజలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ రోజున క్రైస్తవులు అని పిలిపించుకునే మనం కావచ్చు పేరు పెట్టి పిలిపించుకుంటే సరిపోదు పేరు పెట్టి ఆయన పిలిస్తే కూడా సరిపోదు ప్రభు ప్రభు అని పిలిచి ప్రతి వాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపుడు కానీ నా తండ్రి చిత్ర ప్రకారం జరిగించు వాడే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడన్న మాట కూడా మనం చూస్తాం అనేక మంది తూర్పు నుంచి పడమట నుంచి అంటే ఇస్రాయేలీలు కానటువంటి వారు విశ్వాస సంబంధులు కానటువంటి వారు నూతనంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు వచ్చి అబ్రహాముతో ఇసాకుతో యాకోబుతో కూర్చొని విందులో పాల్గొంటారు పర సంబంధులుగా వారు జీవిస్తారు పరలోకానికి అర్హులుగా ఉంటారు కానీ రాజ్య సంబంధులు మాత్రము వెలుపటికి తోయబడతారు చీకటిలోనికి తోయబడతారు అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుట ఉండనని మీతో చెప్పుచున్నారని ఒక భయంకరమైనటువంటి వార్నింగ్ వేసుకురిస్తూ వారు ఇస్తారు ఈరోజున మనకు కూడా ఆ వార్నింగ్ ఎక్కడ ఉంటాం మనం పేరు పెట్టి నేను క్రైస్తవుణ్ణి క్రైస్తవురాలను అనుకుంటున్నామేమో కానీ రక్షణ అనుభవం మనకుందా పరలోక అనుభవం మనకుందా పరలోక రాజ్యానికి మనము 
వారసులం అనుకుంటాం కానీ నిజంగా ఆ రక్షణ నిశ్చేత మన జీవితాల్లో ఉందా అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి యేసుక్రీస్తు వారు అతను చూసి అంటారు ఇక వెళ్ళు నీవు విశ్వసించిన ప్రకారం నువ్వు నమ్మినట్లుగానే నీకు జరుగును నీవు నమ్మినట్లుగానే నీకు జరుగుతుంది నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు జరుగును మనం నమ్మితే ఆయన చేసే ఆయన కార్యము చేయగలిగిన సమర్థుడు లేఖను సెలవిస్తూ ఉందండి ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత నొందిను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఆ గడియలోనే వెంటనే ఆ క్షణంలోనే at the same moment jesus spoke this word the servant was healed ayoka rogi ga unnatuvanti aa dasudu swasthata aakshanamlone pondadu prabhu maatladithe okka maata chaalu okka kshanamlo nee paristhiti naa paristhiti maari podaniki okka maata chaalu okka kshanamlo mana paristhiti taaru maarai podaniki ఒక్క మాట చాలు ఒక్క క్షణంలో నీ రోగము నిన్ను విడిచి పారిపోవడానికి అది ఏ రోగమైనా శారీరక రోగమైనా మానసిక రోగమైనా ఆధ్యాత్మిక రోగమైనా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరచును ఆయన ప్రభువా నన్ను బాగు చేయను ఆయన ప్రభువా నీ చిత్తమైతే ఈ కార్యం జరిగించు ప్రభువా అని మనము ఆ విశ్వాసముతో మనం ఆయన సన్నిధిలో మొర పెట్టినప్పుడు ఆయన చేయగలుగుతాడా లేదా అనే అనుమానం లేకుండా ఆయనపై ఆనుకున్నప్పుడు ఆయన కార్యమును జరిగించేటువంటి దేవుడు అన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తర్వాత పేతురు ఇంటి దొ ఇంటి దగ్గరికి ఏసుక్రీస్తు వారు వస్తారు పేతురు ఇంట్లోకి వెళ్తారు అక్కడ జ్వరంతో పేతురు యొక్క అత్త బాధపడతా ఉంటుంది ఆమెను కూడా చేయి చాచి ఆమెను ముట్టి స్వస్థ పరిస్థితి జ్వరము ఆమెను విడిచిపోయినట్లుగా అంతటా ఆమె లేచి ఆయనకు ఉపచారము చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం సాయంకాలం అయినప్పుడు జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను ఆయన వద్దకు తీసుకుని వచ్చారు ఆయన మాట వలన ఆయన మాట వలన ఏమి చేయలేదండి ఈ రోజుల్లో కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాం అన్ని మతాల్లో ఉన్నాయి అన్ని మతాల్లో మనం యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో ఇవి చూస్తూ ఉంటాం ఒక స్వామీజీ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక చిన్న పిల్లోని పడుకోబెట్టి కాలు పెట్టి తొక్కుతున్నాడు స్వస్థత కోసమో దే ఆశీర్వాద కోసమో నాకు తెలియదు కానీ కాలు పెట్టి ఆ బిడ్డ ఈయన బరువును మోయగలుగుతాడా ఏ ఎముకలు విరిగిపోయి ఉంటాయి నాకు తెలియదు కొంతమంది కొట్టేస్తూ ఉంటారు మొన్న మొన్న ఈ మధ్య ఒక దైవజనుడు పాస్టర్ గారు దెయ్యం పట్టిందని చెప్పిన అమ్మాయిని పట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చిగా కొట్టేసి ఇంకేదేదో చేశాడు చెప్పులు తీసుకొని కొడతా ఉంటారు ఏదో నమ్మకం ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచి ఎవరో చెప్పారు బైబిల్లో ఉందని కాదు చెప్పులు అంటే దెయ్యాలకి భయం చీపురులు అంటే దెయ్యాలకి భయం కొంతమంది జుట్టు బీకుతూ ఉంటారు జుట్టు బీకితే దెయ్యం బారిపోద్ది చెప్పుతో కొడితే దెయ్యం బారిపోద్ది చీపురుతో కొడితే పారిపోద్ది కొంతమంది బైబిల్తో కొడితే పారిపోద్ది ఏమన్నా బైబుల్ అంతా దెయ్యానికి తెలుసు అండి సాతానికి తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారికి కూడా లేఖనాలే చెప్పాడు నేను మీరు ఈ ఈ పుస్తకం తీసుకొచ్చి బైబుల్ తీసుకొచ్చి కొడితే కాదు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శక్తి ఇందులో ఉంది అక్షరాలు ఆ అక్షరాల్లో ఉన్నటువంటి మాటలు శక్తివంతమైనవి ఆ మాటలు కూడా సాతానుడు వల్లించగలుగుతూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు వారికి ధర్మశా లేఖనాలనే యేసు సాతానుడు చెప్పాడు దేవుని శక్తి పనిచేయాలి మన యొక్క మూఢ నమ్మకాలు కాదు దేవుని శక్తి పేతురు యోహానులు అపోస్తులు అపోస్తులైన పౌలు వీరందరూ కూడా యేసు నామమున గద్దించినట్లుగా మనం చూస్తాం దెయ్యంతో బేరం పెట్టుకోలేదు చాలా మంది సేవకులు దెయ్యంతో నెగోషియేషన్స్ నువ్వేంటి నువ్వెక్కడ నువ్వెవరు పేరు అడిగారు కాదంటలేదు యేసుప్రభు వారు పేరు అడిగారు మనం పేరు అడగటంలో తప్పేమి లేదు కానీ ఇక కూర్చొని వాడితో కాన్వర్జేషన్ పెట్టుకొని ఇదొక ఇదొక సరదాగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటాం గద్దించారు వాడు యేసు నామంలో వెళ్ళిపోమని కానీ ఆ శక్తి లేని వారు స్కీవ కుమారులు ఏం చేశారు వాళ్ళు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడానికి ట్రై చేసినప్పుడు పౌలు ఎవరో తెలుసు నాకు ఏసు ఎవరో తెలుసు మీరు ఎవరు అని చెప్పేసి పరిగెత్తించి కొట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం ఏసు శక్తి మనలో పనిచేసినప్పుడు దేవుని కార్యం జరిగినప్పుడు దెయ్యాలు వెళ్ళగొట్టబడతాయి ఆయన మాట సెలవిచ్చారు ఆయన మాట వలన దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టి రోగుల నెల్లను స్వస్థపరచను రోగులందరినీ స్వస్థపరచాడు అంటే అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించనని ప్రవక్త అయిన ఎస్యా ద్వారా చెప్పబడినది నెరవేరిన ఇది కూడా లేఖనముల నెరవేర్పు కోసం ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారు చేశారు ఆయన రోగముల వలన అప్పటికి ఇంకా శిలువ మరణాన్ని ఆయన పొందలేదు కానీ ముందుగానే 
ఆ యొక్క లేఖన నెరవేర్పు గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే ఈవెన్ పాత నిబంధన వారికి కూడా రాబోవు సిలువ యాగం అనేది వారికి కూడా వర్తిస్తుంది విశ్వాసము ద్వారా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి అప్పటికి ప్రభు సిలువ వేయబడినా వేయబడకపోయినప్పటికీ ఆ మాట ఎందుకు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిందంటే విశ్వాసము ద్వారా వారికి పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ విశ్వాసము ద్వారా ఆ సిలువ యాగం వారికి కూడా పాస్ట్ లో ఉన్న వారికి కూడా వర్తించింది కాబట్టి ఆ మాట అంటున్నారు ఆ ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించనని ప్రవక్త అయిన ఏషియా ద్వారా చెప్పబడింది నెరవేరడానికి గాను ప్రభువారు ఈ కార్యములన్నీ జరిగించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం మరి ఆ తర్వాత ఇలాంటి కార్యాలు జరగలేదా అంటే అపోస్తులు చేశారు అపోస్తుల తర్వాత వారు శిష్యులు చేసుకుంటూ వచ్చారు దేవుడు ఇంకా స్వస్థపరిచే దేవుడు ఆయన బాగు చేసే దేవుడు ఇది మనుషుల వలన కలిగేది కాదు దేవుడు చేసేటువంటి కార్యం కనుక ఈ రోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ప్రభువు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి సమర్థుడు అన్న విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నిన్ను విడిపించడానికి సమర్థుడు అన్న విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను భయపడవద్దు అపనమ్మికత ఉండొద్దు ప్రభు ఈ కార్యని జీవితంలో జరిగిస్తాడు ఒక దేవుని చిత్తాన్ని మనము అడుగుదాం ప్రభా నీకు ఇష్టమైతే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మాట కూడా మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తారు పౌలు చెయ్యి వేస్తే బోల్డ్ మంది స్వస్థ పొందారు కానీ పౌలు మాత్రం ఒక్క విషయంలో ప్రభుని అడిగినప్పుడు నా కృప నీకు చాలా అన్నారు ఒక ఉద్దేశం ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు స్వస్థపరచడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది చెప్పకుండా నేను ముగించుకోవాలి అది అసంపూర్ణమైన లేఖనం బోధ అవుతుంది అది అది కూడా లేఖనంలో మనం చూస్తాం కానీ ఆయన కృపిస్తాడు అప్పుడు ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది దాని వెనక కృపిస్తాడు ఆ కృపలో నడిపిస్తాడు ఆ కృపలోనే ఆయన మహిమను పొందుతాడు ఆయన మహిమను పొందుతాడు మన బలహీనతలో ఆయన మహిమను పొందుతాడు చాలా కాలం క్రితం పౌరు బోధల్లో నుంచి పౌలు మాటల్లో నుంచి ఒక ప్రసంగం నేను చేశాను మీకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో మన బలహీనతలో ఆయన శక్తి అనేటువంటి మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేశాను మన బలహీనతలో ద పవర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ మన బలహీనతలో ఉండే శక్తి దాని గురించి లేఖనంలో నుంచి నేను కొన్ని మాటలు చెప్పాను అవును కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు స్వస్థపరచ స్వస్థపరచకపోవచ్చు కానీ అది అరుదుగా జరిగేటువంటి కార్యం కానీ దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు ఒకవేళ ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే చెప్తాడు మనకి నా కృప నీకు ఇస్తాను నువ్వు నడుస్తావు ఇది నేను పడగొట్టే రోగం కాదు నేను సాక్షిగా నిలబెట్టే రోగం అని చెప్తాడు కానీ అది అన్ని సందర్భాల్లో కాదు ప్రభు చూడండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరచుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన సమర్థుడు ఆయన చేయగలిగిన వాడు చేయడానికి ఇష్టపడేవాడు ఆయన మనం ప్రభువుని వేడుకున్నాం ప్రభు నన్ను స్వస్థపరచు నీకు ఇష్టమైతే నీవు అధికారివని నేను గుర్తిస్తా ఉన్నాను నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను బాగు చేయి ప్రభు అని అడుగుదాం ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరచడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను తల్ల వంచి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా జీవాధిపతి కొద్ది నిమిషాలు మేము నీ మాటలు ధ్యానం చేసుకోవడానికి నీవు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీ కొందున్నారు స్వస్థపరిచి దేవుడవు నీవు నీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అనేక మందిని బాగు చేశారు బాగు చేసే శక్తిని తన శిష్యులకు ఇచ్చారు వారి అనేక మందిని బాగు చేశారు ప్రభ ఇది అక్కడితో ఆగిపోయింది కాదు తరతరాలుగా నమ్మిన వారిని విడిపించి స్వస్థపరిచే శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు అవి నీవు నీ శక్తి పాత నిబంధన తాగిపోలేదు క్రొత్త నిబంధన తాగిపోలేదు నీ శక్తి ఎల్ల వేళలో ఉండే శక్తి అని మేము నమ్ముతున్నాం నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమని లేఖనంలో చెప్పబడినట్లుగా మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు నీవు కార్యం జరిగిన కలవని నీ చిత్తమైతే ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను ప్రభు విశ్వాసంతో ఎక్కడుండి మాటలు వింటున్న వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ చిత్తం అయితే నీ చేయి చాచ బిడ్డలను ముట్టండి స్వస్థపరచండి ప్రభు కార్యం జరిగించండి గొప్ప కార్యములను మేము చూడగలగటానికి సాక్ష్యార్థమై అనేక మందికి మీ గురించిన సాక్ష్యం ఇవ్వగలగడానికి కృపనిమ్మని మేము వేడుకుంటా ఉన్నాం అనేకులు దీన్ని బట్టి మీ వద్దకు రావ రాగలగడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం నీ కృపాన్ని దీవిన ఆశీర్వాదము ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించండి ఎటువంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్న ప్రత్యేకంగా ఈ దినమందు ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్న బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని ముట్టి స్వస్థపరిచి బాగు చేయమని గొప్ప కార్యం వారి జీవితంలో జరిగించమని ఏసు దీవినామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి కృప పరిశుధాత్మని సహవాసం ఆరాధనలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరికీ సార్వత్రిక సంఘానికి 
సర్వలోకానికి సదాతోడై కాపాడునుగాక ఆమెన్